Школы города Кирова готовятся к новому учебному году. Четверть образовательных учреждений уже принята надзорными органами. Остальные пройдут проверку до конца августа. Как отметили в городской администрации, в этом году на ремонт школам выделяются значительные средства. Причем финансирование носит адресный характер. Юлия Шалаева подробнее. Плановая приемка общеобразовательных учреждений Кирова началась в конце июня. На сегодняшний день 16 городских школ уже прошли проверку надзорных органов. По словам депутата Кировской городской думы Михаила Исупова, который одновременно является директором физмат-лицея, подготовка к учебному году идет своим ходом, и большая часть образовательных учреждений находится в стадии готовности. Позитивная картина во многом складывается благодаря финансовой составляющей. Городская администрация стала вкладывать в школы деньги, причем немалые. В этом в этом году на ремонтно-строительные работы выделено более 182 миллионов рублей. То есть школам есть на что проводить ремонт. Городская дума определила несколько целевых программ, как раз в рамках которых выделяются средства. И, например, одна из таких программ это направлена на ремонты старых полов, на ремонты санузлов. Благоустройство спортивных площадок, ремонты старых спортивных залов. Деньги школам дают на конкретные нужды. Так, например, по программе энергоэффективности в некоторых образовательных учреждениях поменяют окна. Программа безопасности поможет выполнить все требования Роспотребнадзора и пожарной службы. Большое внимание уделяется качеству школьного питания. Постепенно во всех школах отремонтируют столовые и заменят оборудование. В этом году это шесть образовательных учреждений. Это школа номер 2, 13, 44, 61, 66 и художественно-технологический лицей. В этих учреждениях столовые будут отремонтированы, будет поставлено новое технологическое оборудование, ну, например, такие как параконвектоматы, конвекционные печи, что позволит в общем -то, организовывать питание школьников уже на новом таком Уровни. Если говорить о новшествах, то в этом году школам предстоит решить вопрос со школьной формой. Каждое образовательное учреждение должно определиться, как будут выглядеть ученики. В этом вопросе у школ есть два пути – либо вводить школьную форму, либо прописать в уставе требования к одежде. Юлия Шалаева, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.